。林喵喵对鲍振东说：“之前我说的都是气话，你不要当真。”鲍振东说：“我知道。”然后转身上车，透过车窗。鲍振东看着林喵喵的身影，勾起微笑。初步误会已经解开，是时候开始他求爱的下一步计划了。计划？什么计划？干,干嘛？我大不了买一份再还你嘛。郝晴，我问你个问题。啥问题啊？你说，女生一般都喜欢什么样的男生啊？嗯，分人吧，就好比你妈跟你上高中的二表妹喜欢的，肯定不是同一款。那咱们班的女生呢？比如照顾，哎，照顾不喜欢男生，照顾只喜欢学习。那罗斯呢？妈宝男，必须得是生活不能自理，还特别没有责任的那种。那。像许喵喵这种恋爱高手呢？那还不简单？你去看他看的小说，男主是什么样的，不就知道了？今天很开心，晚安，别忘了周五的约定哦。好的。男主大作战 A 计划，命中注定偶遇的浪漫温情款男主嘿嘿启动 B 计划，霸道不羁。喂，那个穿红衣服的丑女孩，看什么看？把修人过来。我跟你说，鲍家肉最近真是太奇怪了，他每天打扮成偶像男主角的样子。我怀疑啊，他要么是加入了 cosplay 社团，要么就是往外看太多了，想当男主了。啊？真的假的？喂？
好了，今天又换风格了。不过不得不说，这打扮的还挺像那么回事果然还是高冷冰山男主最经典。冷漠无视已经初步达成，接下来就是欲擒故纵看报家国，今天挺帅的。不是说这个，看他打扮的像谁？都教授。班长最近说什么思想？据科学研究，雄性生物在求偶的时候，会把自己打扮的花枝招展，以博得雌性的欢心。嗯，你你俩看我干嘛呀？你不会是睡过了吧，陈明然，我有个秘密情报跟你汇报。什么情报？中尉昨天晚上出去一整晚都没回来。霍小姐，你什么眼神啊？我警告你别乱说啊！中尉肯定是公司有事，要么就是回家了。你没看到我给你发的消息啊？啊？哦，我们来得及看，路上太赶了，我下课就给你们。那我们一起去。啊。嗯，那个，黄小月说你昨晚没回宿舍。哦，昨天晚上太忙了，就没回来。啊。哎，你们听说了吗？蓝山公园今天交通大瘫痪了。蓝山公园？嗯。什么地方？哎，你不知道吗？情侣约会看日出都去这儿，而且据说今天啊是一年之中最适合看日出的一天，可不就人满为患了吗？你说这些个人都不用上班上学的吗？上课，我们要聊聊明天期末考试的事啊。这次考试是入学以来第一次正式考试啊，大家一定要引起重视，如果不及格，肯定要重修学分的啊。好，我们上课。导数的几何意义呢，跟物理比较相似啊，它是从割线引到我们的切线啊，这条呢就是割线，这图上两个点的连线，这个呢是割线。那切线呢，就是把两个。王姐，累了，不吃饭吗？我不饿，你们俩去吧。嗯，走吧。走了。嗯、陈明然，我给小萌订了罐头，我们去喂小萌吧。我也给小萌订了罐头。那今天献给你的，那你的也是存在我这儿。你俩真是撒的一手好粮啊，真香。你也可以。走吧。
。哎，你上次说的那家面包房的面包还挺好吃的，要不要一起去啊？对不起，我没空。啊？中尉，你喜欢小木，是因为他长得像乌云吗？小萌是小萌，乌云是乌云，他们都很可爱，是吧？那我呢？如果没有小时候的事，你会跟我在一起吗？我跟你在一起，只是因为你是陈迷人，跟小时候的事没关系。慢点儿吃。喂。喂，今天怎么没来上课？我生病了，所以请假了<咳>。听起来病得不轻啊。是啊，我已经吃了不少药了。那要不我去看看你？不用不用，我睡一会儿就好了。好，那你好好休息。好的，宝贝，我睡一会儿。太离谱了吧！啊，怎么怎么怎么？这个新晋男主鲍振东作为女主的新 CP， 本来是在女主一直有需要的时候，随时出现在了身边。可是现在，他居然跟女主说自己要去公司，实则走进了一家陌生的酒店。咦，这男主居然对女主撒谎，这剧情要崩啊！现在问题的关键在于房间的人到底是谁，不知道龙中鸟会怎么把这个剧情圆回来。不过按照剧情的发展，要么就是后妈派来的奸细，要么就是男主的初恋白月光。我觉得两个人在一起，不管发生什么事儿，都不应该说谎的。如果是有什么苦衷呢？既然选择了撒谎，那就一定是最妥善的处理方式。至于真相，一定要比这残酷的多。我倒要看看，真相究竟会是怎样。回个消息有那么难，莫名其妙。都早点休息吧，明天还要考试。陈明然，你不睡吗？呃，就睡了。陈明仁，你这是怎么了？你要相信中尉啊，不可以多疑。别想了，时间到了，平时不努力，考试报合格。
曹家儿，陈皮人，你怎么冒昧顶替别人来考试啊？你这个老白狐！我不是，我不是。你不会忘了今天要考试吧？陈明仁，开始考试了，别看手机。往哪儿扔呢？我怎么知道扔这儿？徐苗苗，徐苗苗，徐苗苗，你干什么呢？我我。对不起，老师，小车是我的。你跟我出来。中尉，你最近怎么回事？考试都能迟到。不好意思，老师，赶紧去答题吧。包家狗啊，考试作弊可是要重修学分的，去我办公室等着。最后一排的同学把卷子往前传。老天，老师，包家国。包家国期末考试作弊，取消资格，重修学分。我明儿，我以为包家国是班长，老师会网开一面，这次连累他，对不起啊。要说对不起，找包家国说去。我这就回宿舍辅警请罪去。你生气了？没有。还说没有，看都不看我一眼。你最近很忙。明天就不忙了。那今天呢？今天最后一天，明天送你回家。你在忙什么
，就是店里的事儿。我保证，今天忙完之后，以后都陪着你。你就想想吧，放假去哪玩？可是，哎呀，我保证。你保证了？保证，保证。哎，疼。我走了。走吧。我真的走了，走吧，走吧。哦，那你不要不开心哦。知道了，明天见。明天见。里面没人了吗？办公室找没人了，你找谁啊？没事了，大爷寂寞和重修，哪个像没事儿啊？最近新上了个电影，你听爱情在咆哮，要不要一起去看呀？哦，对了，他在忙。哎，陈明仁，你不是在看电影吗？什么电影啊？就那个新上映的电影，你听爱情在咆哮。没有啊，我人不是在这里。好奇怪啊！我们刚刚在学校旁边的电影院看电影，散场出来，明明看到周围买了两张电影票，跟着的女生往里走，不是跟你一起吗？可能你们看错了吧？怎么可能？周围谁会看错？可能真的是看错了。陈明仁，你在想什么？两个人在一起，最重要的就是信任。你来了，曹家二，去南池子公园看日出、看电影，这三个心愿我都满足你了。你还有什么要求吗？嗯，我想吃他们家的浆果芝士。行，我去给你点。好，欢迎下次光临。今天情侣特惠，哎，小姐姐，咱们店今天情侣特惠。在给我买浆果芝士呢，有什么事儿等他回来我告诉他。没事。哎，这咱们菜单您看一下，今天本店情侣特惠，赶快叫你的男朋友一起来品尝一下。今日情侣特惠，欢迎各位小哥哥小姐姐带上你爱的另一半进店品尝。
No. Thank you. Sorry. 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 你不想我去学校找你，才随叫随到。怎么可能没有的事儿？骗人！你在学校是不是有什么不可告人的秘密？我能有什么秘密啊？嗯，行吧，放过你了。<笑>那你回美国的时候，你告诉我一声，我去送你。好啊。旁边的电影院看电影，明明看到周围买了两张电影票，跟着那女生往里走，怎么这么晚才回来啊？公司事儿挺多，挺忙的。中尉昨天晚上出去，一整晚都没回来。昨天晚上太忙了，就没回来。蓝山公园今天交通大瘫痪了。蓝山公园？嗯，什么地方？情侣约会看日出都去这儿。如果没有小时候的事，你会跟我在一起吗？我跟你在一起，只是因为你是陈明。跟小时候的事儿没关系八点五分，赵哥，你这是睡过来吃坏肚子？怎么发挥这么失常？雅思满分九分，赵哥你也太厉害了吧！雅思这么轻松就过了。放假你们打算去哪玩呀？我跟方茂打算去爬山。Come to London during your summer vacation. I will take you to travel to this city. That would be great. 我的探店直播活动还没有结束，我打算利用这个假期走遍瀚海，把瀚海的美食文化发扬光大。陈明源，你和周卫去哪玩？不知道，应该在家吧。赵姑，你呢？去英国。嗯，请进。啊、还没好啊！哎呀，女孩的东西本来就多嘛，你又不是不知道。你等我一下啊。好吧。罗斯，我男朋友对我这么甩脸色，我早就分手了。他就是刀子嘴豆腐心。你们不知道，从小到大开学，他没有让我拎过一次箱子。只要这个传统在，我们的爱就在。<笑>米然，嗯，中尉什么时候过来接你啊？呃，一会儿吧，他说给我发消息。罗斯，你对爱情的要求可真朴实。朴实才是生活的本质啊
，不原来你那个浪漫的男朋友怎么现在没用了？我们俩对有用的理解不一样。哎，怎么就不一样了？他我跟你说，我们的芳芳已经在实验室四只动物了，是不是很厉害？哎，照顾你等等我呀。女生宿舍需要帮忙提行李。班长早走了，许明明，我去帮你攒呀。陈明，我先走啦，拜拜，拜拜。终于没有再错过，所有的等待都换回了回报，好久没那么开心了。到楼下了。走吧，送你回家。听说城东苏珊的栀子花开了，我们改天可以一起去郊游。还有城西的小薄荷，我们也可以一起去看夕阳。哦，对了，你最爱喝的那个网红奶茶店，马上就在学校旁边开一家分店了。去南池子公园怎么样？去那儿干嘛呀？我听说那边在重新改造呢，也没什么好去的。那去蓝山公园看日出呢？听说五号观景台是最佳观景位置，或者看电影也不错。最近新上的电影《你听爱情在咆哮》，听说就挺好看的。好，就学校旁边那家影院吧，他家的座位最大、最舒服，爆米花也多了一大半。你觉得呢？陈明然，都不想去是吗？还是都不想跟我去。你都知道了。我是不是应该继续假装不知道？你别误会。不过现在那些都已经解决了。你最近是不是都跟曹家儿在一起？是。不过他很快就要回美国了。我只是想……我们分手吧。陈明然。你再说一次，钟卫，你现在也已经知道了，我就是一个冒牌货。我早就知道你认错人了，还为了跟你在一起，一直欺骗你。我不介意，我介意。跟你在一起压力太大了，我觉得自己就像一个小偷，占了别人的位置，偷了别人的感情。不过现在好了。曹夏回来了，我也可以把你还给他。你把我当成个东西了？你说还就还。对不起，是我用词不当。说分手可以吗？不分。你不跟我分手，又跟曹夏约会，你不会是想脚踏两只船吧？什么叫脚踏两条船？我在你眼里，我就是这样的人啊！
你难道不是吗？我如果想脚踏两条船，我还要等到现在这个时候。是啊，你真问是谁啊？你可以脚踏很多船，是我高攀了。怎么又扯到船了呢？你能不能听我把话说完？你现在怎么这么不可理喻呢？那你现在知道了，也不算太。陈明然，我再问你最后一次，你这次要跟我分手的话，我绝对不会在原地等你，你不要后悔。我不后悔。不要紧了闺女回来了，你就这样回来的，什么都没带，家里都有。哎，你不学习啦？哎，算了算了。哎，这孩子好像心情不太好。哦，那我就去看看。哎，孩子长大了，给他点空间吧，让他自己处理。看电视，看什么电视？看电视就知道看电视。我跟你讲啊，陈明人就是被你惯坏的。哎呀，老婆你就放心吧，咱闺女啊。惯不坏，罗斯，啊，这儿，老爸，你看我今天怎么样？不错，抓紧进去吧。哎、啊，等一下，你你看看我这个眼妆会不会太浓啊？还有我这个衣服是不是太素了？还有我买这个镯子也不知道你妈喜不喜欢。已经很好了，快走吧。你说，你妈这次亲自打电话给我参加她的生日宴，是不是不反对咱俩，打算接受我了呀？这，也不是没有可能。她最讨厌的，就是迟到的人。哦哦哦，快走。哦哦，好。生日快乐！生日快乐！生日快乐！祝小姨年年有今日，岁岁有今朝。好，好，好，真会说话。这个呀，啊，阿姨，祝您芙蓉东海，日月昌明，春秋不老，松鹤长青。借你吉言，罗斯不愧是高材生，这么会说话，不像我们就只会说生日快乐。对、啊，是啊，罗斯这个孩子啊，我是打心眼里就喜欢。你看他平时话不多。其实啊，这个心思细腻，手还巧呢。他夏天啊，知道给我送菊花茶；冬天还给我织围巾、织手套。哎，就上次，我那关节炎犯病住院那回，这罗斯给我勾了十套毛线的护膝，而且那每套护膝上还有个字，呃，叫什么？呃，身体永健康。万事遂如意，你说这多有心是吧？<笑>所以呢，我想趁今天这个好日子，做个主，来个好事成双。罗斯，嗯，如果你不嫌弃，阿姨今天认你当干女儿。这个好，这个好，这就是缘分吧？不是吗？这好事啊！我身边要是有这么一个姑娘，我也认她做干女儿。以后呢，你和方茂就是亲兄妹了。不过你放心，阿姨呀、啊，绝对一视同仁，把你当亲女儿对待。你有什么困难，只管跟阿姨开口。可是呢，我们家茂茂以后要是有个对象啊，谈婚论嫁什么的，还得麻烦你多帮着参谋参谋啊！妈，愣着干嘛？还不赶快敬你干妹妹一杯？我不要干妹妹，我们两个都……我就想认这个干女儿。怎么，妈今天生日，你还想惹我生气不成？老四，来来来，我给
谢谢阿姨您的好意啊。董事长，我呢，从小到大，算命先生说我命硬，克父母，我怕克着您。这，认干女儿的事情就算了吧。啊，我学校还有些事儿，我就先走了。你们吃好喝好，不用管我，就当我今天没有来过啊。阿姨，生日快乐啊！这就走了呀，罗斯。不管，我们吃我们的。来来来，好好。想不想吃这个呀？罗斯，罗斯，你等等我，罗斯，罗斯，我真没想到我妈今天会闹这出。没想到，那你看到了吗？今天是他生日。再说他有心脏病，你又不是不知道，没必要跟他对着干。我想的是，咱们两个先答应，以后再以后再帮你妈妈参谋结婚对象，是不是啊，干哥哥？罗斯，你今天要是走了，就是不给我妈台阶下，咱俩以后别处了。就不说。你这是要跟我分手？你可别后悔。我不后悔。分就分。亲爱的，我给你准备了一个惊喜。上次逛街你想买的啊？哇，好漂亮，我好喜欢。你喜欢就好。谢谢。哎呀，快戴上。嗯你这次要跟我分手，我绝对不会在原地等。你别后悔有人想喝酒吗？喝酒？怎么啦？我出去一趟。哎，这么晚了去哪儿呀？跟宿舍的人聚聚。几个女孩子这么晚出去，去哪儿安不安全？几点回来？哎呀，闺女大了，心里有数。去吧。给钱呢。混着吞，那你们。哎，你说我们家名人会不会是失恋了？不会吧。他不说了吗？出去玩去。可我看他刚才的眼睛是红的，哭过了。我看笑。
这样，你给孩子发个信息，你跟他说，要是玩的晚了，咱们去接他。好，我现在就发。Today is my breaking up party. Yeah. Happy breaking up. Yeah. Let's have a fun together. Today is my breakup party. Okay. Dylan, your Chinese girlfriend is really beautiful. Ex girlfriend. Oh, wh why did you break up? I dated another girlfriend, but she found out. No. I'm broke up with you, just because it was boring to be with you. <laughs> you hear that? She said you are boring. <laughs> uh, cheers. 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 <laughs> 为什么呀？陈迷人终于来了，怎么喝这么多？<sighs> 这是果汁儿，我跟方茂。分手了，分手了，嗯，五十八次了，你俩分就分呗，过两天就和好了，这次绝不和好，为什么？今天他妈生日，邀请我了，经过我这么久的努力，他们家终于接受我了，那不是挺好的吗？是很好啊，我从嘴儿媳变成干女儿了啊，这是什么迷惑操作啊？他家是书香门第，他妈就一直瞧不起我这种非知识分子的家庭，所以就一直在反对。那方茂呢？他什么态度啊？他，我以为就算他妈反对，他也会坚定的和我在一起。我们都说好了，毕业就结婚。可是最后，他一句话也没说。那你真是想多了，就方茂那种妈宝男。哟。说不定现在方茂真后悔呢，想着怎么哄你。真的，是吧，玲？哼，是是，他一会儿就来找你和好了。现在已经在来的路上了，等他到了，就求你原谅，跟你和好。许喵喵，怎么搞得你失恋一样？方茂这个渣男，至少是从一而终的渣，不像那个鲍家国，忽冷忽热的渣。鲍家国渣，怪不得你最近总提鲍家国，我能不提他吗？这个鲍家国每天在我面前晃来晃去，我跑步的时候能遇到他，直播的时候也能遇到他，每次我需要帮助的时候，他都会出现在我身边。可是最近。突然就不理我了，为什么？我哪知道啊！上次考试作弊，明明事儿还是他扛的。你想，他那么在乎名誉的人，连续当了十三年的班长，重修挂科，应该是他人生最大的污点了吧？嗯。要说他心里没我，我不信，我也不信，我也不信。而为什么突然就不理我了？还别 breaking up。你这么一点都不难过？分手而已，有什么难过的？你希望我寻死觅活？我可没这个时间。我忽然有点舍不得你了。你真是我一个最特别的中国女孩。大可不必。嗯。Oh, uh, sorry. Hey, I and Zhongwei also broke up. Why? Because Cao Jia is back. Cao Jia? Cao Jia is who? Ah, Zhongwei said the sun was red. When I was in high school. 他就是把我认成了曹家
才跟我在一起。白月光都能认错，那算什么白月光啊？你跟诸位说清楚不就得了？这种事情怎么说得清楚啊？明儿现在就是担心，如果他不是中尉的白月光，中尉就会跟他分手。毕竟，他俩之间至少差了两个许喵喵，哦，再加一个许喵喵的距离。你会不会说话啊你？我一直在想，如果中尉知道我不是曹家，还冒充曹家跟他在一起，他会怎么看我？果然，他后来就一直躲着我了。是不是多想了？没有多想。他跟曹家一直看日出、看电影，可能还做了一些我不知道的事情。不是吧？有试水吗？嗯。没想到中尉是这样的人啊！中尉现在是什么样的人，对我来说已经不重要了。就算他和曹家在一起，我也没所谓。真没所谓？真没所谓。肯定是王宝来哄你了。罗斯，你真的太不懂事儿了。今天我妈过生日，你怎么一走了之啊？啊，这算怎么回事啊？你赶紧回来跟我妈道歉。我凭什么道歉啊？我妈说的果然没错，你真不识大体。我要杀了他！终于杀了！我把曹家人和中尉也杀了。啊，杀完了，真痛快！徐喵喵，把那个包家国也给我杀了！对，我对我我我不杀。包家国现在跟我玩始乱终弃，没门！敌不动，我动。你想干嘛？姐要倒追包家国。You're Professor Dylan's very special student. You're a very amazing Chinese lady. 分手不哭不闹，在你们眼中就这么特别吗？让人很想了解你的想法。你们中国女孩不是对爱情非常保守吗？分手了就拉黑，删除。分手只是一种状态，并不代表着失败。我们还是朋友。我不会删除他的。我的人生的喜怒哀乐，不应该由一个男人或者某一段恋情去改变。我还有自己的情绪，自己的价值。还非常有主见。你跟这里的其他人也不一样。Slowly you'll find out I'm very special too. 瞒着你去见曹家的事我不对，我是怕他出现之后你会再次跟我分手，我不想分手。咱们能好好聊聊吗？怎么样，钟伟，这次有满意的吗？我觉得老谭设计的不错。都不行啊，又不行、啊，这也不行那不行，你行你来啊。陈明仁。哇哦！
欺负主的渣，从一而终的渣，忽冷忽热的渣，都删掉。陈明仁，都几点了？赶紧起来吃饭，来了。闺女，昨天晚上喝了那么多的酒，是不是有什么心烦的事儿啊？如果有的话，跟爸爸妈妈讲一讲啊。没什么，我上班去了。嗯，上班去？你上什么班啊？找了份兼职。什么兼职啊？兼职。我说你是怎么当人家爸爸的呀？孩子为什么喝的那么多？你不知道，孩子找的什么兼职，你也不知道。你到底是干什么的？你就知道吃。吃。终究是我扛下了所有啊。你小心点儿，谢谢。陈明仁，你在干嘛？上班。真的把中卫删了吧？删了，我也把方茂删了。给你们点赞，什么情况？说来话长哎。这个地方第八版的场景，你看这里，嗯，要再放大一下。好。按比例放大，还有这里，都需要再调整。嗯，陈明然。啊，超哥，周卫你没来啊？你俩吵架了吧？嗯。怪不得他昨天在我这儿说了句“陈明然，你真行”，然后气呼呼的拖着个破箱子就走了。这两个人头天吵架，第二天发个微信就没事了。我把诸位删了。删删了。怪不得诸位那么生气。这没事，他过两天就把你加回来了。算了，谢谢超哥，我去买咖啡，你喝吗？行，帮我带一杯拿铁，冰的。周卫，你最近怎么一直不来公司啊？没什么事儿去公司干嘛？陈明仁可都连着给我送了一个月咖啡了。超哥，拿铁，冰的。陈明仁，你这都给我送了二十多杯拿铁了。中卫他这段时间一直都在店里忙，确实没时间来公司。不过你不用担心，等开学，开学你们一起上课，他肯定就把你加回来了。知道了，谢谢大哥。他这明显就是醉翁之意不在酒，就是想看看你来没来。他要不是把我给删了，也不用兜这么大个圈子。你可真能记仇，人家小姑娘都给你台阶了，差不多就下来得了，多大点事儿啊！你还挺能帮他说话呀。哎。
，我这是为你俩感情着想。两个人在一起，最重要的就是相互理解，彼此信任。现在是他不相信我，你是做了什么事儿吧？我能做什么事儿啊？我只不过是赶走了一个可能会导致我们分手的人而已。捍卫爱情，那是好事啊。他不这么觉得。他觉得我脚踏两条船，觉得我是个东西，说扔就扔，说还就还。那你去跟他解。释。中尉，稿子你再看看呢。该收网了，这个位置够显眼了吧？就不信你看我。去，麻烦帮我。啊，对不起啊，同学，我在等人。哎，同学，你是广告系的吧？我好像在你们演讲比赛见过你。来，我帮你。谢谢你。来，我跟你说，你们班有一个那个谁，你是行李箱还挺重的。哎，同学，你设计系的吧？哎，你这箱子重不重呀？你这箱子真重。班长，我的箱子也很重，我也搬不动。像他的箱子更重点啊！第一步计划成功，第二步进展实时钟，我就不信你绷不住。做了什么？第一轮，我们已经分手了。啊？没事，照顾。分手都是人生的一个阶段，更好的都在后面。没错，所以我认识了 Harris。Harris， Harris 又是谁啊？第一轮的教授，我们谈恋爱了。什么？教授？前男友的教授？那岂不是都可以和老曹拜把子了？照顾我，不合适。Harris 不仅是教授，而且他还在外创办了自己的公司。我只是选择了一个更优秀的人而已。那你对他心动吗？是因为喜欢才在一起吗？呃，炸，炸吧，我回来了。我先走了。嗯，我收拾完去学校找你。罗斯，你，我跟方茂和好了，是我主动道的歉。什么？上次是我不对，毕竟他妈有心脏病，我那么做确实有点过了。所以现在治好了？没有啊，所以我跟方茂决定，我们准备。地下恋，嗯，我没听错吧？应该是没听错。进。
神秘人，中队在楼下等你，叫你下去。陈明然，你和中尉还没加回来啊？没有。看来还是你最有骨气。中尉过来找你，应该是想跟你解释，快去吧。所以我说嘛，情侣之间冷战，多伤感情，和好，多和好啊！许喵喵，你知道报价过了吗？嗯，赵哥，你这衣服哪买的？很好看。那怎么样啊，陈明然？中尉怎么说啊？什么都没说。什么都没说啊？啊，这把箱子还我了。还你箱子，说明心里还是在乎你的。想道歉呢，又拉不下脸，这不找个理由跟你见面吗？你就是个弱，给人家一个台阶下，很快就和好了。我才不，我没错。就是啊，陈明然没和别的男生吃饭、看电影、逛公园，凭什么要踏实我？然。他不给你道歉，你就耗着，看谁耗得过谁。嗯嗯。电脑坏了，接着停更。断更就断更呗，还找这么家里。我跟你说啊，我又知道了最近一个我们学校的惊天大八卦。黄小月，你们宿舍怎么就来你一个人？你是问中尉还是包家国？我都问。两盒牛奶。我给你两嘴巴。中尉来了，嗯。中尉出去说吧。啊？看来是不是严重了？这人谁呀、啊？然儿，你认识吗？他就是曹家，他就是曹家。周围的白月光啊！你们等一下，我去问问。快去，快去，快去！我不是说你不要来学校找我吗？可是我转学到瀚海了呀。你不是很快就要去美国留学了吗？我爸妈不让我回去，我只能在国内把大学读完。曹佳尔，嗯，你是不是去找过陈明仁了？我没有啊。行，我不管你有没有找过他，陈明仁现在是我女朋友，我不希望你去打扰他。好。
什么情况？曹三儿找到上音戏了。啊？他不会是奔着周卫来的吧？可真给我吓血本了。陈明仁，我不知道曹家会转学过来。啊。哦。那是你们的事，跟我有什么关系呢？陈明仁，有什么话能不能好好说呀、啊？别动不动就删微信说分手。周卫同学，我们已经分手了，所以应该保持距离。中卫同学，行。保持距离就保持距离。陈明仁，你终于来了。于总监呢？在办公室等你呢。于总。这是你的设计风格不讨喜，市场反应口碑不佳，这个系列不会再继续了。可是，森林启动明明是按照你和瑞德姐的意见一步步修改来的。你的意思是说，销量不好是我的责任？我不是这个意思，我只是也许。我当初坚持的方向，或许是正确的。这是这次隔壁组 P P 动物园的设计稿，同样是实验性风格，市场反响也很不错，跟我第一稿的设计方向是一致的。陈明仁，失败了就是失败了，我们组从来不需要无能的弱者。你被开除了。听说于总监辞退了一大半人，是啊。陈明仁，超哥好，超哥再见。这是怎么了？不会是被炒鱿鱼了吧？干嘛？喂，中尉，我刚才在公司碰着陈明仁了，关我什么事儿啊？他好像被于大卫给开除了。这杆也不行，陈明仁呢？下周务必给我带。好的，于总监。他刚刚走了。你把陈明仁开除了？您不是分手了吗？他以后不会出现在公司了。你是不是应该感谢我？你是不是公报私仇？陈明仁的设计缺乏市场认可，是被正常辞退的。行，希望你说的都是真的。我拿一下，谢谢。陈明仁，我叫秦梦轩。嗯。哇，蒸汽机器人版采蘑菇的小姑娘，真有趣啊！哇，还有这个大鹅，这也太可爱了
。陈明远，你的脑子真是个宝藏啊！你真的觉得有趣？啊？有趣啊！那送给你吧。真的？嗯。陈明仁，你是不是有点不开心啊？不开心的时候吃点甜的，心情会好很多。谢谢陈明然，你干嘛、啊？我失业了。失业了？怎么会呢？我设计的手办，销量排名公司倒数。总监说我的设计风格不讨喜，市场不认可，把我开除了。你别听他的，明明是他们眼光不行。我就挺喜欢你设计的。你看这只哈士奇，多可爱，多逼真。嗯，那是狼。一直说我设计风格不对，一直让我改，明明都按照他们的要求改完了，结果销量不好，又说是我的设计风格不讨喜。可这根本就不是我的风格。那中尉呢？你被开除，他不管你啊？别跟我提中。哎，出去啊！啊，哎，你你快看，校草和锦鲤真分手了，看这样估计是真的。你看啊，这常见的函数导数公式不就是有幂函数、指数函数、对数函数，还有三角函数？我突然懂了，谢谢老师，陈明仁。嗯。一会儿去哪儿玩？随便，随便。晚上有个新电影，我买了票，咱们一起去看。好啊，我最喜欢看恐怖片了。
。真的？那我等你啊。陈明然，你看到钟薇的表情了吗？脸都绿了。陈明然，如果你不是真的想分手，别做那么绝嘛。分手。钟远，你咋了？谁惹你了？浩远，你之前是不是说过，有需要帮忙的，你二话不说马首是人？必须的。帮我查一个人。谁呀、啊？秦梦轩。昨天看秦梦轩看电影啊，我没去啊。你是故意记中尉的呀？不然呢？陈明仁，你要是还喜欢中尉，你就好好跟他聊聊，赌气解决不了问题。现在不是我赌气，是他赌气。行吧，反正我也不是很担心你俩，和好也是迟早的事儿。对，马上英语四级考试了，跟我们一起图书馆。我不去，反正也过不了。一起去嘛。你们去吧，行吧，那我们去了。你一个人在寝室别胡思乱想，回来给你带宵夜。好，走，拜拜。拜拜包家国，许喵喵，你一个人啊？我也一个人。那你要不做事？好呀。那个，这道题。我好饿呀，我还没吃饭呢。哦哦，不好意思，想吃啥呀？嗯，想吃肉。待会儿带你去吃去。我去给你买。嗯人呢？有事，先走了。
，要关门了，人人都像你这么忙，我还要不要睡觉啊？阿姨。今天是我们六周年纪念日，是我飞尘让他陪我看电影，所以才回来晚了。你就行行好，让他进去吧。小伙子还挺疼女朋友的，行吧行吧，进来吧，谢谢。宝儿，六周年快乐！哇、哦！相遇，追男生还不是信手拈来，真是个恋爱小天才。钟伟，你上次让我查的那个秦梦轩，我查到了。今天下午我们和他们院的篮球赛，他就是主要成员。那下午的比赛咱们必须赢，放心。班长，咱班下午跟设计学院篮球比赛，组织大家一块去加油吧。好，同学们。下午咱们学院和设计学院有球赛，大家都去加油啊！喂，怎么都走了？陈明，你去吗？不去。邹老师说了，不去加油的，体育课期末扣分。嗯、妙妙，你为了追报家国。拉全班同学给你当垫背，眉毛一笑百媚生，六宫粉黛如颜色。我懂了。你吐什么呀？你不觉得能让喜欢的人开心是一件很幸福的事吗？等一下，管理学院，你们喊加油！来，咱们演练一遍。管理学院，加油！来，再大声一点，再来一次啊！来，大声点！管理学院，加油！管理学院，加油！呃，大家帮忙分一下意愿牌，来分一分，分一分，分分。干嘛呢？你们能不能积极一点啊？我没有不睡包家国，就对面这团结度，咱们四个嚎破嗓子也无济于事啊！设计学院，必胜！设计学院，必胜！哇哦！不带这么犯规的吧？班长，我们的拉拉队呢？管理学院，管理学院，加油！我们打好自己的就行，来，三二一，加油！陈明仁，你要给我加油啊！
学，加油！设计学，加油！设计学，加油！他也太出风头了吧！就连裙子都心机的比别人往上拉了一点。跟谁嘻嘻哈哈呢？当我这个校花类似也不存在。你要干嘛？咬人。拉开点，拉开点！进来！哎！传球球丢。还踩线，投个篮都能投脱手，就算你再不爽，也不能拿这球直接往人家头上砸吧？哎，不好意思，啊，脱手了。你。对方学员家里，哪儿学了？专业给对方球员加油，帮你气中卫。中卫气不气我不知道。我要练中卫。成为你，感情之路更坎坷。出手。谁给我吹球了？放心啊！放心啊！吹球！啊！老师，终于怎么了？为爱疯狂
陈明仁，叫我干嘛？那秦梦轩怎么回事啊？秦梦轩也是刚转学过来的。我又不知道曹嘉尔会转学了。那还真是太巧了。陈明仁，你能不能好好说话，别跟我阴阳怪气的？好，那我问你，你跟曹嘉尔吃饭看电影那天，我给你打电话，为什么是他接的？你给我打电话。说陈明仁你什么眼神？你不相信我？也是，从头到尾你就没有相信过。所以高中的时候曹家来找了一趟，你说都不说一声就突然转学了，你考虑过我的感受吗？走吧，还来不及了。我和曹嘉尔去南池子公园看日出，看电影。我满足他那么多无理的要求，我不就是怕你会见到他要跟我分手吗？我这么做都是为了谁啊？不都为了你吗？你跟别的女生吃饭、看电影、约会，故地重游，竟然还是为了我了？我可真的太谢谢你。包家国，我刚刚跳的怎么样？嗯，还行。就还行啊。我明天也打比赛，你能来给我加油吗？啊？你也会打球啊？当然，厉害的不得了。好呀。从头到尾你就没有相信过，所以高中的时候曹家来找了一趟，你说都不说一声就突然转学了，你考虑过我的感受吗？陈明仁，我戴这个好看吗？那天篮球比赛结束，你俩不是出去了吗？还没和好啊？没有。因为曹嘉尔啊，哎，你要是真喜欢钟卫，就别管什么曹嘉尔、刘嘉尔，把他抢回来啊！你不是说过，茂名顶替的下场很惨，要被狠狠虐的。小说你也信呐？再说了，我觉得钟卫对你挺认真的，你这根本就不是替身文学啊，你拿的就是个女主剧本，别总把自己往反派对号入座。你要干嘛去啊？鲍家国约我去看球，看来你追鲍家国有成效了。女孩子想要什么就要努力争取得到，你也是，别总在宿舍窝着了，出去溜溜达。要不跟我看球去？我才不去当电灯泡呢，一会儿我自己出去溜达，你赶紧去吧。嗯，那我走了。嗯。接着，好，来，来，来，接着，哇，打球。来了，来
陈明然，恭喜你，这次你赢了。我没想跟你比，你难道不是一直在跟我比吗？先是顶替我跟钟卫在一起那么久，现在就连分手了也见不得我跟钟卫好。我没你想的那么无聊。陈明然，你都霸占钟卫那么久了，该还给我了吧？你以为钟卫是个物品吗？说还就还，你什么意思啊？你不想还？曹娟儿，我突然发现，当时就算没有我，钟伟也不会跟你在一起。陈明然，你别高兴的太早，最后赢的人一定是我。<笑>